ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு கோட் மீல் ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லீட் கோட் சீரீஸில் புதுசாக ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அந்த ப்ராப்ளமோட நேம் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்பி நம்பர் இந்த கொஸ்டின் தான் இன்னைக்கு சால்வ் பண்ண போகிறோம் இது ஒரு ஈஸி கொஸ்டின் கூட ஸோ சொல்யூஷனும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா நான் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி ஈஸியாக சொல்லி தரேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்கான்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ரைட் அண்ட் அல்காரிதம் டு டிட்டர்மின் இஃப் அ நம்பர் என் இஸ் ஹாப்பி ஓகே அதாவது கொடுத்துருக்க எண்ணுங்கிற நம்பர் வந்து ஹாப்பி நம்பரா இல்லை இல்லையான்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஹாப்பி நம்பர்னா என்னன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் புரியுதான்னு பாருங்க ஓகேவா அதாவது இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நைன்டீன் சொல்லி ஒரு நம்பர் இருக்கா இப்போ இந்த நைன்டீன் நம்பரை பிரிச்சா என்ன ஒரு எனக்கு அதாவது தனித்தனியாக பிரிச்சா ஒன் நைன் தனித்தனியாக கிடைக்குமா ஸோ எனக்கு இப்போ சம்திங் வந்து ஒரு பெரிய நம்பர் நாலு டிஜிட் நம்பர் எத்தனை டிஜிட் வேணா இருக்கலாம் மேபி இப்போ இந்த கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டிஜிட் இருக்கு இந்த ரெண்டு டிஜிட் வந்து தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கிறேன் இப்போ ஒன் நைனை பிரிச்சா எனக்கு ஒன் நைன் தனித்தனியாக வரும் ஓகேவா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து தனித்தனியாக பிரிச்ச நம்பரை நான் ஸ்கொயர் பண்றேன் அதாவது ஒன்னா தனியாக ஸ்கொயர் பண்றேன் அந்த வந்து நைனை தனியாக ஸ்கொயர் பண்றேன் ஓகேவா ஸ்கொயர் பண்ணி அந்த எகைன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஆட் பண்ண என்ன வரும் ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ஒன் வரும் நைன் ஸ்கொயர் வந்து எனக்கு எயிட்டி ஒன் வரும் ஸோ எயிட்டி ஒன் பிளஸ் ஒன் வந்து எயிட்டி டூ ஓகேவா ஸோ எயிட்டி டூ இப்போ மறுபடியும் வந்து அந்த ப்ராசஸ்ல திரும்ப பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு நம்பரை பிரிக்கிறோம் ஸ்கொயர் பண்றோம் ஆட் பண்றோம் அப்போ தென் சிக்ஸ்டி எயிட் மறுபடியும் ரெண்டு நம்பரை பிரிக்கிறோம் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணுறோம் எனக்கு ஆட் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் வருது ஓகேவா இப்போ ஹண்ட்ரட் வந்து பிரிச்சா என்ன வரும் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ மூணு டிஜிட் இருக்கா இப்போ அந்த மூணு டிஜிட் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ண எனக்கு என்ன வரும் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்னு ஜீரோ ஸ்கொயர் ஜீரோ ஜீரோ ஸ்கொயர் ஜீரோ தான் ஸோ மொத்தமாக எனக்கு ஒன்று இப்போ இந்த பத்தொம்போதுங்கிற நம்பர் வந்து இந்த ப்ராசஸ்ஸை திரும்ப திரும்ப நம்ம பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்குது எனக்கு கடைசியாக ஒன் கிடைக்குது ஓகேவா இப்போ அந்த ஒன்னை வந்து மறுபடியும் வந்து ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணலாம் பட் ஸ்கொயர் பண்ணால் எனக்கு என்ன ஆகும் ஒன் ஸ்கொயர் மறுபடியும் ஒன்னே தான் வரும் ஸோ அந்த ஒன்னுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த ப்ராசஸ்ஸை திரும்ப பண்ண முடியாது ஸோ ஒன்னுக்கு அப்புறம் திரும்ப ஒன் வந்துட்டே தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எனக்கு எப்போ வந்து இந்த கொடுத்த நம்பர் வந்து கடைசியில் வந்து ஒன்ல வந்து ஸ்டாப் ஆகுதோ அது வந்து எனக்கு ஹாப்பி நம்பர் ஓகேவா எனக்கு ஒன்ல வந்து எப்படி ஸ்டாப் ஆகுதுன்னா இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணுறதுனால ஒன்ல வந்து ஸ்டாப் ஆகுது ஓகேவா எனக்கு நார்மலாக அதுவாக வந்து ஒன்னா கன்வெர்ட் ஆகாது நம்ம தான் வந்து இந்த ப்ராசஸ் திரும்ப திரும்ப பண்ணி எனக்கு ஒன்னா கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஓகேவா அப்படி ஒரு வேலை ஒன்று ஆச்சுன்னா அது ஹாப்பி நம்பர் அப்படி ஆகலைன்னா அது அன்ஹாப்பி நம்பர் அதாவது எனக்கு ஹாப்பி நம்பராக இருந்தால் அவுட் புட் வந்து எனக்கு ட்ரூன்னு இருக்கணும் அதே அன்ஹாப்பி நம்பராக இருந்தால் எனக்கு அவுட் புட் வந்து ஃபால்ஸ்னு இருக்கணும் ஓகேவா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இங்கே வந்து என்னை கொள்ள டூன் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ வந்து எனக்கு இது ஃபால்ஸ்னு ஆயிடுச்சு ஓகே இதை வந்து நான் வாயில் சொன்னால் உங்களுக்கு புரியாது நான் வந்து உங்களுக்கு போர்டில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற அந்த லாஜிக்கை உங்களுக்கு அப்போ புரியும் ஓகேவா ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இந்த செகண்ட் கொஸ்டினே எடுத்துக்கலாம் இப்போ என்னை கொள்ள டூ எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இப்போ அந்த டூ வந்து எப்படி வந்து அன்ஹாப்பி நம்பர் ஆகுதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த வந்து அந்த மற்ற டெஸ்ட் கேஸ்க்கெலாம் வந்து எப்படி அதே லாஜிக்கை அப்ளை பண்ணுறேன் சொல்லி பார்த்துலாம் ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு டூ எடுத்துக்கலாமா ஓகே இப்போ கொடுத்த என் வேல்யூ என்ன டூ ஸோ என் ஈக்குவல் டு டூ ஓகே இதுதான் வந்து எனக்கு கொடுத்த என் வேல்யூ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இருக்கிற நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நான் இந்த ப்ராசஸ் திரும்ப திரும்ப பண்ணுறவங்களுக்கு புரியுதான்னு பாருங்கள் 2 ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஓகேவா இப்போ எனக்கு ஃபோர் ஆயிடுச்சு இப்போ ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணணுமா ஃபோர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் என்ன பண்ணணும் தனித்தனியாக பிரிக்கணுமா இப்போ நான் தனித்தனியாக பிரிச்சு இங்கே எழுதிக்கிறேன் ஒன் கமா சிக்ஸ்னு இருக்கு ஸோ ஒன் ஸ்கொயர் கமா சிக்ஸ் ஸ்கொயரா ஆட் பண்ண என்ன வரும் எனக்கு ஒன் பிளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரும் ஓகேவா ரெண்டு ஆட் பண்ண எனக்கு என்ன வரும் தேர்ட்டி செவன் வருமா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும் இந்த தேர்ட்டி செவனை பிரிக்கணும் த்ரீ கமா செவன் ஸோ த்ரீ ஸ்கொயர் கமா செவன் ஸ்கொயர் ஆட் பண்ண என்ன வரும் எனக்கு இங்கே நைன் வரும் அந்த தென் வந்து இங்கே ஃபார்ட்டி நைன் வரும் ரெண்டு ஆட் பண்ண எனக்கு என்ன வரும் ஃபிஃப்டி எயிட் கிடைக்கும் ஓகே ஃபிஃப்டி எயிட்டை பிரிச்சு என்ன வரும் ஃபைவ் கமா எயிட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைவ் ஸ்கொயர் அண்ட் தென் வந்து எயிட் ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட் ஸ்கொயர் வேல்யூ என்ன சிக்ஸ்டி ஃபோர் ரெண்டை ஆட் பண்ண எவ்வளோ வரும் எனக்கு எனக்கு எயிட்டி நைன் வரும் ஓகே இப்போ எயிட்டி நைனை ஸ்பிட் பண்ண வரும் எயிட் கமா நைன் ஓகே இப்போ நம்ம இதை தள்ளி வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து
ஜஸ்ட் வந்து நான் அந்த நைன்டீன்ங்கிற நம்பருக்கு உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா ஓகே இப்ப நம்ம எடுத்துடலாம் இதை ஓகே இப்ப எனக்கு என்ன வந்துச்சு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நைன்டீன் கொடுத்துருந்தாங்களா ஓகே இப்ப நான் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா இந்த லிஸ்ட் எதுக்குன்னா நம்ம பேக்வார்டில் அதாவது நம்ம ஒவ்வொரு ஆன்சரா கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்க அதை நம்ம இப்ப ஒருவேளை நம்ம கரசையா கண்டுபிடிக்கிற ஆன்சர் வந்து நமக்கு முன்னாடி எப்படி வந்து சொல்லி நமக்கு தெரியாது இல்ல அதாவது நான் முன்னாடி கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் எல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அப்பதான் வந்து எனக்கு முன்னாடி இந்த ஆன்சர் வந்துச்சா இல்லையா தெரியும் ஸோ நான் அதெல்லாம் என்ன பண்ண போறேன் இந்த இடத்துல நைன்டீன் எப்ப ஸ்கொயர் பண்ண எனக்கு என்ன வரும் ஒன் ஸ்கொயர் பிளஸ் நைன் ஸ்கொயர் அப்ப எனக்கு ஒன் பிளஸ் எயிட்டி ஒன் ஈக்குவல் டு எயிட்டி டூ எயிட்டி டூ ஸ்கொயர் பண்ண என்ன வரும் எயிட் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஸ்கொயர் இப்ப எனக்கு இந்த எயிட்டி டூ வந்து நான் இங்க ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இது ரெண்டு ஆட் பண்ண எனக்கு என்ன வரும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிளஸ் ஃபோர் ஆட் பண்ண என்ன வரும் எனக்கு சிக்ஸ்டி எயிட் ஸோ இந்த சிக்ஸ்டி எயிட்டை நான் இங்க ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எயிட் ஸ்கொயர் ஓகேவா இப்ப எனக்கு ஆட் பண்ண என்ன வரும் எனக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆட் பண்ண என்ன ஹண்ட்ரடா ஸோ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் பண்ண எனக்கு என்ன வரும் ஒன் ஸ்கொயர் ஜீரோ ஸ்கொயர் பண்ணா சேம் சேம் வேல்யூ தான் வரும் ஸோ இங்க ஜீரோ இங்க ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ண ஒன் வந்துருச்சா ஸோ எனக்கு ஒன் வந்ததுன்னா நான் விட்டுடலாம் ஒன் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்றேன் நான் அதே ஹாப்பி நம்பர் சொல்லி நான் அவுட் புட் கொடுத்துட்றேன் அப்படி ஒன் வராம நான் ஒவ்வொரு நம்பரா இப்ப இந்த அவுட் புட் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம்ல ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் திரும்ப திரும்ப பண்ணி அந்த அவுட் புட் வந்து இங்க ஏதாவது நம்ம திரும்ப கிடைச்சிருக்கான்னு சொல்லி பாக்குறேன் ஓகேவா அப்படி இருந்துச்சுன்னா நான் அப்ப அந்த இடத்துலயே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நான் அன்ஹாப்பி நம்பர்னு சொல்லி சொல்லிடலாம்ல சோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் நான் உங்களுக்கு கோட் போடும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா சொல்லி தரேன் ஓகேவா ஜஸ்ட் வந்து அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேவா அந்த நம்பர் ஒன் ஆகிறது வரை அதாவது ஒன்னா நம்பரா மாறுற வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படி இடையில நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம கண்டுபிடிக்க கூடிய ஒவ்வொரு ஆன்சரும் வந்து நம்ம ஒரு லிஸ்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டே வரணும் அப்படி ஸ்டோர் பண்ண வேல்யூ வந்து ஆல்ரெடி எனக்கு எங்காவது மறுபடியும் திரும்ப வந்துச்சுன்னா நான் அப்பவே வந்து அன்ஹாப்பி நம்பர் சொல்லி நான் அவுட் புட் கொடுத்துறேன் ஓகேவா இதுதான் கான்செப்ட் இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் இதை அப்படியே நான் கோட்ல அப்ளை பண்ண போறேன் உங்களுக்கு புரியுதான்னு பாருங்க ஓகேவா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண சொன்னேன் ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ண சொன்னா ஓகே எல் ஒரு எம்டி லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து எனக்கு எந்த ஒரு நம்பர் இருக்காது ஸோ நான் அப்படியே வெட்டிக்கிறேன் ஓகேவா இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன் நான் கொடுத்த நம்பரே வந்து நான் ஒரு வாட்டி லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து இந்த கொடுத்த நம்பரே வந்து மறுபடியும் எனக்கு ஒரு வாட்டி இப்ப இந்த நைன்டீன் நம்பரே திரும்ப நைன்டீன் வந்து எனக்கு மறுபடியும் வந்து ஒன்ல ஸ்டாப் ஆகாது இல்லை ஸோ நான் என்ன பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் கொடுத்த நம்பரே ஒரு வாட்டி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா எல் டாட் அப் அண்ட் ஆஃப் என் சாரி ஓகேவா நான் கொடுத்த நம்பரை ஒரு வாட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா கொடுத்த நம்பர் எனக்கு நான் அந்த ப்ராசஸ்ல திரும்ப வந்தாலும் எனக்கு அந்த ஒன் வந்து திரும்ப கடைசியில் முடியாது ஸோ நான் அதனால ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்த நம்பரை ஒரு வாட்டி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா நான் நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ராசஸ் நான் எது வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணணும் எனக்கு எப்ப வந்து இந்த நம்பர் வந்து ஒன்னா மாறுதோ அது வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இப்ப நான் என்ன பண்றேன் வைல் வைல் லூப் யூஸ் பண்றேன் ஏன்னா வந்து சட்டன் கண்டிஷன் வரைக்கும் நான் இந்த லூப் இந்த லூப் வந்து நான் திரும்ப அதாவது இந்த ப்ராசஸ் திரும்ப திரும்ப பண்ணணும் ஸோ அதனால வந்து வைல் லூப் யூஸ் பண்றேன் ஓகேவா வைல் என் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகேவா எனக்கு என் வந்து எப்ப ஒன் ஆகுதோ ஓகேவா ஒன் ஆனா வந்து நான் அந்த இடத்துல வந்து ப்ராசஸ் ஸ்டாப் பண்ணும்ல சோ எனக்கு எப்ப என்ன எனக்கு என்ன ஆகும் எப்ப வந்து என் வந்து ஒன் ஆகுதோ அப்பவே வந்து இந்த வைல் லூப் என் ஆயிடும் ஓகேவா சோ இந்த என் வந்து ஒன் ஆகிற வரைக்கும் இந்த லூப் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே ரன் ஆகிக்கும் ஓகேவா ஜஸ்ட் வந்து நம்ம அந்த ப்ராசஸ் மட்டும் உள்ள எழுதுனா போதும் ஓகேவா ஓகே நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன் இந்த கொடுத்த நம்பர் அதாவது இந்த என்ன வந்து ஸ்பிட் பண்ணி ஆட் பண்ணணுமா சோ ஸ்பிட் பண்ணி ஆட் பண்றதுக்காக ஒரு வேரியபிள் எடுத்துக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணி ஃபைனல் ரிசல்ட் ஸ்டோர் பண்றேன் சும்மா நான் வந்து எஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா அதாவது ஒன்னு இல்லை இப்ப நைன்டீன் ஒரு நம்பர் இருக்கா நைன்டீன் வந்து தனியா ஃபர்ஸ்ட் பிரிக்கணும் பிரிச்சு ஒன் ஸ்கொயர் பிளஸ் நைன் ஸ்கொயரா ரெண்டு ஆட் பண்ண எனக்கு என்ன வரும் எயிட்டி டூ வருமா அந்த எயிட்டி டூ ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ஒரு வேரியபிள் வேணும்ல சோ அதை வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் இங்க எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா அதை எடுத்துட்டு இந்த எயிட்டி டூ வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கான்னு பாக்குறேன் ஓகேவா அப்படி இந்த லிஸ்ட்ல இல்லைன்னா நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணலாம் 
நைன்டீன் வந்து எனக்கு ஸ்பிளிட் ஆயிடும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தனியாக நைன் தனியாக பிரிஞ்சிடும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணி எஸ்ல ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா அப்ப எனக்கு எஸ்ல வந்து ஒன்று தான் இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து நைன் ஸ்கொயர் பண்ண ஆகும் எனக்கு எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ஒன் மறுபடியும் இன்டீஜரா மாத்தி நான் ஆட் பண்ண எனக்கு என்ன ஆகும் எயிட்டி ஒன் பிளஸ் ஆல்ரெடி ஒன் இருக்கும் ஸோ எயிட்டி டூ ஆயிரும் ஸோ ஓகேவா ஸோ எனக்கு இந்த எயிட்டி டூ கிடைச்சிரும் ஓ ஓகே இப்ப எனக்கு இந்த எஸ்ல வந்து எயிட்டி டூ கிடைச்சிருச்சு இப்ப நான் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணணும் இந்த எயிட்டி டூங்கிற வந்து லிஸ்ட்ல இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணணுமா ஸோ ஓகே நான் அதுக்காக என்ன பண்ண போறேன் இஃப் எஸ் நாட் இன் எல் ஓகேவா அந்த லிஸ்ட்ல இல்லைன்னா வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கலாம்ல இருந்துன்னா வந்து அந்த இடத்துலயும் வந்து நான் என்னோட ப்ராசஸ் வந்து ஆப்ரேஷன் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடணும் ஏன்னா வந்து எனக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் திரும்ப திரும்ப அந்த ஆப்ரேஷன் தான் திரும்ப திரும்ப நடக்கும் அதனால நான் அப்பவே ஸ்டாப் பண்ணிடலாம்ல ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன் இந்த இடத்துல நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஃபைனல் வேல்யூ அதாவது நான் ஒவ்வொரு அந்த ஒவ்வொரு நம்பருக்கு நான் பண்ற ப்ராசஸ் வந்து பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த நம்பர் வந்து எஸ்ங்கிற வேல்யூ வந்து லிஸ்ட்ல இருக்கான்னு சொல்லி பாக்குறேன் ஓகேவா அப்படி அந்த லிஸ்ட்ல இல்லைன்னா வந்து நான் லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எல் டாட் அப் அண்ட் ஆஃப் சாரி எஸ் போட்டுங்க ஓகே அப் அண்ட் ஆஃப் எஸ் நான் வந்து லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு வேலை இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணலாம் எல்ஸ் நான் டேரக்டா வந்து என்ன பண்ணலாம் ரிட்டர்ன் ஃபால்ஸ் சொல்லி அவுட் புட் கொடுத்துடலாம் ஏன்னா வந்து நான் ஆட் பண்ற நம்பர் வந்து ஆல்ரெடி லிஸ்ட்ல இருந்துன்னா எனக்கு ஒரு வாட்டி ஆல்ரெடி வந்து அந்த ப்ராசஸ் பண்ணி எனக்கு ஒரு வாட்டி கிடைச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப கிடைச்சதுன்னா மறுபடியும் எனக்கு அதே நம்பர் திரும்ப கிடைச்சதுன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன நம்பர் கிடைச்சது அதே நம்பர் தான் மறுபடியும் மறுபடியும் திரும்ப திரும்ப கிடைச்சிட்டே இருக்கும் எனக்கு வந்து ஒன்ல வந்து ஸ்டாப் ஆகாது ஸோ எனக்கு என்ன ஆகும் இந்த லூப் வந்து தானா எண்ட் ஆகாது நான் அதுக்கு பதில டேரக்டா வந்து அந்த இடத்துல நான் அன்ஹாப்பி நம்பர் சொல்லி ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா ஸோ எனக்கு எப்போ வந்து அன்ஹாப்பி நம்பர் ஆகுதோ அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராசஸ் எதுவுமே நடக்காது ஓகேவா ஸோ இது உங்களுக்கு கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவ்வளவுதான் வந்து இந்த அன்ஹாப்பி நம்பருக்கான கண்டிஷன் இப்ப நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணணும் இந்த எஸ்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு அதாவது எஸ் வந்து இப்போ எயிட்டி டூ இருக்கும் ஓகேவா இந்த எயிட்டி டூ நான் என்ன பண்ணணும் என்ன மாத்தணும்ல ஏன்னா வந்து நான் எங்க கண்டிஷன் எழுதுனது வந்து எனக்கு எழுதியிருக்கேன் எஸ்க்கு எழுதல எனக்கு என் வந்து எப்போ ஒன் ஆகுதோ அப்பதான் வந்து இந்த கண்டிஷன் பிரேக் ஆகும் எஸ்க்காக நான் கண்டிஷன் எழுதல அப்ப நான் என்ன பண்றேன் இந்த எஸ்ஸோட வேல்யூ தூக்கி என்ல மாத்தணும் அவ்வளவுதான் சிம்பிளான லாஜிக் தான் ஓகேவா நான் உங்களுக்கு போட்டுட்டு ஒரு வாட்டி நான் ரன் பண்ணி கட்டுறவங்க ஈஸியா புரியும் ஓகேவா இந்த இடத்துல வந்து என் ஈக்குவல் டு எஸ்ன்னு மாத்திரம் ஓகேவா சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் ஜஸ்ட் நான் இங்க பாருங்க சொல் ஈஸியா சொல்றேன் பாருங்க ஜஸ்ட் நைன்டீன் எடுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஓகேவா நைன்டீன் வந்து ஒன்னுக்கு ஈக்குவலா இல்ல சோ வந்து இந்த லூப்புக்குள்ள என்ட் ஆகும் அப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் எஸ் வந்து ஜீரோ சொல்லி இனிஷியலா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த நைன்டீன் வந்து எஸ்டின் தான் மாத்திக்கும் சோ ஒன்ன வந்து தனியா எடுத்து இன்டீஜரா மாத்தி ஸ்கொயர் பண்ணிக்கும் சோ இந்த எஸ்ல வந்து ஒன்னு ஆட் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் நைனை வந்து ஸ்கொயர் இன்டீஜரா மாத்தி ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கும் சோ எனக்கு எயிட்டி ஒன் பிளஸ் ஒன் வந்து எயிட்டி டூ இருக்கும் இப்ப எஸ் வந்து எயிட்டி டூ இருக்குமா இந்த எஸ் வந்து லிஸ்ட்ல இருக்குமா பாக்கும் லிஸ்ட்ல இருக்காது இல்ல அப்ப எனக்கு என்ன ஆகும் லிஸ்ட்ல ஆட் ஆகும் இந்த இடத்துல வந்து எல்ஸ் கண்டிஷன் ஒர்க் ஆகுது இஃப் ஆர் எல்ஸ் இந்த ரெண்டு ஏதோ ஒன்னு தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ எனக்கு லிஸ்ட்ல இல்லைன்னா ஆட் ஆகும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா எனக்கு அவுட் புட் ஃபால்ஸ் வந்துடும் ஓகேவா ஓகே இப்ப எனக்கு ஒரு வேலை லிஸ்ட் லிஸ்ட்ல வந்து எனக்கு எயிட்டி டூ இருக்காது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னு எனக்கு லிஸ்ட்ல வந்து எயிட்டி டூ ஆட் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் எனக்கு என்ன என்ன பண்ணணும் இந்த என் அதாவது இந்த எஸ்ல வந்து எயிட்டி டூ இருக்குல்ல இந்த எயிட்டி டூ வந்து நான் என்ன மாத்தணும் அப்பதான் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கண்டிஷன் மறுபடி என்னக்கு செக் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ என்ன ஈக்குவல் எஸ்ன்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகே எனக்கு ஒரு வேலை இந்த கண்டிஷன் ஃபுல்லா ரன் ஆகி முடிச்சிருச்சு எனக்கு வந்து அன்ஹாப்பி நம்பருக்கான கண்டிஷனும் ஒர்க் ஆகல அப்ப வந்து கண்டிப்பா அது ஹாப்பி நம்பர் தானே அதாவது நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் பாருங்க இந்த இடத்துல ரிட்டன் ஒன் அதாவது இந்த கண்டிஷன் டிஃபால்ட் அதுவே இந்த கண்டிஷன் முடியாம தானா அதாவது ஒன்னா மாறி அதாவது நைன்டீன் வந்து எனக்கு இந்த ப்ராசஸ் திரும்ப திரும்ப நடந்ததுன்னா வந்து எனக்கு கடைசியில ஒன்ல வந்து தானே முடியுது அப்ப எனக்கு வந்து என் வந்து ஒன்னா எனக்கு என்ன ஆகும் அதோட அந்த ப்ராசஸ் ஸ்டாப் ஆயிரும்ல ஃபுல்லா அப்ப எனக்கு என்ன பண்ணலாம் ரிட்டன் ஒன் அதாவது ரிட்டன் ட்ரூன்னு சொல்லி கொடுக்கலாமா ட்ரூனால ஒன்னு தான் ஒன்னு நாள் ஒன்னு தான் ஓகேவா அதாவது எனக்கு ஹாப்பி நம்பர் ஆயிடுச்சு இப்போ ஓகேவா நான் உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காட்டுறேன் பாரு உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் ஓகேவா இப்ப நான் இந்த இடத்துல வந்து பிரிண்ட் இந்த இடத்துல எஸ்ஸை பிரிண்ட் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகேவா ஓகே இப்ப ரன் பண்றேன் பாருங்க ஓகே எனக்கு பாத்தீங்கன்ன
அப்ப என் வந்து எனக்கு ஒன் ஆயிரும்ல அப்ப எனக்கு இந்த இடத்துல கண்டிஷன் என்ன இருக்கு என் வந்து எப்ப ஒன்னா இல்லாம இருக்கும் நாட் ஈக்குவலா இருக்கும் அப்பதான் இந்த கண்டிஷன் ஒர்க் ஆகும் ஒருவேளை என் வந்து ஒன்னா எனக்கு என்ன ஆகும் இந்த கண்டிஷன் ஃபுல்லா பிரேக் ஆயிடும் அப்ப எனக்கு இந்த லூப்ப விட்டு வெளியே வந்துடும் அப்ப எனக்கு என் என் ஒன்னா என்ன பண்ணணும் நான் ரிட்டர்ன் ட்ரூன்னு சொல்லி அவுட் புட் கொடுக்கணும் ஸோ அவ்வளவுதான் இந்த கொஸ்டின் இந்த கண் இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பா எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சு நினைக்கிறேன் ஈஸியான கொஸ்டின் தான் ஓகேவா ஓகே நம்ம இப்ப சப்மிட் பண்ணலாம் இது வந்து எல்லா டெஸ்ட் கேஸ்க்கும் ரன் ஆக தான் பாத்துடலாம் ஓகே எனக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எல்லா டெஸ்ட் கேஸும் பாஸ் ஆகுது அதே மாதிரி ரன் டைம்னு பாத்தீங்கன்னா கம்மியா இருக்கு ஓகேவா இது ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின் கூட அதே மாதிரி லாஜிக்கு ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஓகேவா நீங்க ரொம்ப பெருசா கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேண்டியதுல நான் சிம்பிளா இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி புரியாதவங்க ஜஸ்ட் நம்ம லாஜிக் பார்ட்டை மட்டும் ஒரு வாட்டி திரும்ப பாத்துட்டு வந்து இதை பாருங்க கண்டிப்பா புரியும் அப்படி அதே மாதிரி உங்களுக்கு பார்த்து அதை பார்த்து உங்களுக்கு புரியாத டவுட் இருக்குன்னு சொல்லி நீங்க நினைச்சிங்கன்னா எனக்கு வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்லயோ அது வந்து டெலகிராம்லயே கான்டாக்ட் பண்ணுங்க நான் வந்து உங்க டவுட்ஸ் வந்து தெளிவாக கிளியர் பண்றேன் ஓகேவா சோ நம்ம ஏன் வந்து இந்த ஒவ்வொரு லைன் அதாவது நம்ம ஒவ்வொரு லைன் வந்து எந்த கண்டிஷனுக்காக எழுதிருக்கோம்னு சொல்லி உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்மட்ல எழுதிருக்கோம் ஓகேவா நம்ம பெருசா வந்து ஏதோ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான கோட்ல வந்து எதுவுமே எழுதல எல்லாமே சிம்பிளான லாஜிக் தான் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு வைல் லூப்பு ஒரு ஃபார் லூப்பு ஒரு இஃப் கண்டிஷன் தென் வந்து ஒரு ரெண்டு ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அவ்வளவுதான் ஜஸ்ட் சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் ஓகேவா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் வந்து நீங்க நிறைய வந்து இன்டர்வியூ ஆர் வந்து கோடிங் ரவுண்ட் அந்த மாதிரி டெஸ்ட் எல்லாம் வந்து நீங்க ஃபேஸ் பண்ணுங்க ஓகேவா சோ அந்த நேரத்தில் வந்து இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஓகேவா சோ அவ்வளவுதான் இந்த வீடியோக்கு இந்த வீடியோ வந்து எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அதே மாதிரி புரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரு லைக் கொடுங்க அதே மாதிரி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி சேனல சப்போர்ட் பண்ணுங்க இதே மாதிரி வீடியோஸ் தொடர்ந்து பாக்கணும் நம்ம கோட் மீல் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த கூட இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிபிகேஷன்ல வரும் இதே மாதிரி ஒரு நெக்ஸ்ட் வீடியோல ப